Si je te dis Google Chrome, Firefox, Edge ou encore Opera, ce que tu vas me dire, c'est évidemment que ce sont tous des navigateurs Internet. Mais si je te demande une réelle différence, très flagrante dès le début, bah en fait, il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça entre tous les navigateurs que je viens de te citer, évidemment. Alors, il y a des petites options qui vont changer, évidemment, sinon il n'y aurait pas de concurrence et tout le monde serait sur le même. Mais mine de rien, en termes d'interface, ça reste quand même très très similaires quand tu les vois du premier coup d'œil. Et bien ce que je vais te présenter et te proposer aujourd'hui, c'est un navigateur qui, un, se veut révolutionnaire, ou en tout cas qui veut se démarquer des concurrents que je viens de te citer, par exemple, et que tu cherches un navigateur avec une meilleure ergonomie, qui améliore potentiellement donc ta productivité, et plein d'autres nouvelles fonctions vraiment très intéressantes, et qu'on n'a pas forcément vu ailleurs, en dehors des plugins évidemment, donc nativement dans le navigateur. Et bien Arc, qui est le nom du navigateur que je vais te présenter, et bien te permet d'avoir une expérience optimal et presque jamais vu auparavant avec des concurrents que j'ai pu te citer précédemment. Avant de passer évidemment au test, à mon avis, au point positif, point négatif, évidemment je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je tiens à préciser qu'il y a un petit concours sur la chaîne actuellement, donc tu as un lien directement en description et en commentaire épinglé qui te permettra de gagner potentiellement 10 clés Boosteroid, ou en tout cas bien 10 gagnants différents pour des clés Boosteroid pour essayer le service Boosteroid. Voilà, ça n'a aucun rapport avec Arc, mais voilà, je tenais juste à le partager. Et du on va faire étape par étape pour découvrir ce navigateur. On va évidemment du coup commencer par l'installation. Où est-ce qu'on le trouve Comment on le télécharge Et il y a même une petite commande Winget pour le télécharger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc évidemment, dans un premier temps, il faut te rendre sur le site de Arc pour télécharger Arc. Donc moi, je vais me baser sur mon navigateur Arc vu que j'ai que celui-là sur mon PC. Donc tu ouvres ton navigateur, tu écris Arc tout simplement. Tu peux même plus particulièrement préciser Browser parce que sinon tu vas avoir d'autres choses qui n'ont aucun rapport. Comme ça, tu le trouves dès le début. Ensuite, du coup, tu cliques juste ici et tu auras directement la page pour télécharger. Arc, que ce soit sur Mac ou sur Windows. On en parlera un peu plus tard de la différence entre Mac et Windows, pour Arc en tout cas. Donc là, tu vas cliquer sur « Download Arc for Windows 11 ». C'est bien précisé Windows 11 parce que ce n'est pas encore disponible sur Windows 10. Je ne pense pas que ce sera dispo pour l'instant. Sur Internet, on peut trouver des petites manipulations pour le rendre compatible, mais c'est quand même pas le mieux, c'est pas optimal et c'est à vos risques et périls. Donc personnellement, je ne tenterai pas. Donc là, il te suffit de télécharger Arc. Donc tu cliques dessus, hop, il te le télécharge directement. Alors tu peux également en ouvrant un CMD copier la commande que je te mets en description directement qui te permettra d'installer Arc et eh bien en passant par CMD par la fonction Winget. Ça évite de passer par des manipulations sur le sophiel etc c'est quand même plus rapide et tu as juste à cliquer sur entrée et là ça va s'installer automatiquement bon moi j'ai désinstallé arc pour le bien de la vidéo pour suivre les étapes et te montrer des fonctions que je trouve très intéressantes très utiles et qu'on retrouve pas sur d'autres navigateurs donc pour l'installer c'est très simple tu double clic sur arc tu vas avoir une petite fenêtre qui s'ouvre qui est assez design et assez sympa en vrai et donc là c'est déjà installé tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit tu n'as pas besoin de mettre suivant installer etc ça se fait vraiment tout tout seul donc là on a un petit message nous indiquant qu'on va redécouvrir internet il t'invite à créer un compte. Si tu as déjà un compte, évidemment, tu peux cliquer ici pour bien te connecter directement ou créer un compte avec ces informations ici. C'est, on va dire, le premier défaut que je vois sur ce navigateur, c'est qu'on est obligé soit de créer un compte, soit de se connecter pour l'utiliser. Firefox, Chrome, Edge, etc., enfin tous les autres navigateurs, on peut créer un compte en option si on veut, mais on n'est pas obligé. Alors là, ça amène du coup des options pas mal, une synchronisation assez intéressante, mais voilà, encore une fois, c'est quand même dommage qu'on puisse pas ne pas utiliser de compte pour utiliser le logiciel. Donc là, je me suis connecté directement donc j'ai juste fait euh, la connexion euh, classique euh, adresse mail mot de passe et on voit voilà que j'arrive sur une interface assez sympa assez design mais je vais passer directement à la première option que vraiment je kiffe sur ce navigateur qui est assez récente sur windows pour le coup c'est à dire qu'elle date de légèrement avant la publication officielle de arc pour tout le monde hors, hors, euh, hors bêta ça va être dans les paramètres donc dans settings et dans sidebar sync donc là je vais l'activer je vais copier la clé que je vais coller ailleurs dans un bloc notes etc où je vais garder le mot de passe, vous évidemment elle est floutée et une fois que j'ai fait down et que je quitte ce petit menu, on voit directement qu'il m'a remis tous mes onglets avec toutes mes pages déjà ouvertes, mes espaces même déjà ouverts. Donc là on voit mon espace YouTube, mon espace euh, partenariat avec mes différents partenariats, mon espace 01net pour quand je bosse euh, pour 01net et mon espace perso avec ben, notamment mes drivers etc. Plein de, plein de petites choses que j'utilise à titre personnel. Et le cinquième c'est l'espace qu'on avait au début donc là je peux faire edit delete et là j'ai que mes espaces que j'avais eh bien à la base. 
Donc là, ce qui est déjà très cool, c'est que ça m'a remis mes onglets directement là où je les avais mis, comme je les avais mis, ce qu'on va pas forcément retrouver sur tous les navigateurs. L'autre option sympa justement avec cette synchronisation, c'est que sur mon PC portable, si j'ouvre un nouvel onglet dans mon espace YouTube par exemple, je vais ouvrir euh, bah, une vidéo YouTube, tiens pourquoi pas, et bien quand je vais retourner sur mon ordi principal, mon PC fixe, que je vais réouvrir Arc, il va me réouvrir la page que j'ai ouverte précédemment sur mon PC portable. Les deux sont vraiment synchronisés en permanence, m'ouvre les pages que j'ouvre et me ferme les pages que je ferme. Et ça je trouve ça vraiment très pratique, il n'y a pas besoin de se rappeler quelle page on a mis, de se partager la page ou autre, c'est vraiment une synchronisation automatique que j'apprécie fortement. Donc là on va passer juste en plein écran pour profiter de cette interface que personnellement j'aime beaucoup, alors ça peut être un peu dérangeant dans l'idée où les onglets sont à gauche, les dossiers également, par exemple si j'ouvre Discord et eh bien avec mes bots Discord tout simplement, bah, ça s'ouvre comme ça sur le côté, c'est je trouve assez minimaliste et assez clair et même beaucoup plus intéressant que les navigateurs de base avec les dossiers pas forcément très jolis, je pense à Google Chrome par exemple. Donc ça voilà j'apprécie fortement, on a aussi des petits raccourcis ici qu'on peut customiser, honnêtement je les ai pas customisés là en tout cas, mais c'est assez facile de les customiser et par exemple si j'appuie juste ici, bah, ça m'ouvre le raccourci tout simplement, voilà ça m'ouvre la page en question. Donc ça c'est un petit raccourci assez rapide, beaucoup plus rapide que avoir dans les dossiers, cliquer dans le dossier, aller sur Twitch par exemple, voilà, ça reste quand même plus rapide. Donc là, on va voir le fonctionnement de Arc. Comment on l'utilise et comment on l'utilise, entre guillemets, comme un navigateur classique. Bah, C'est assez simple. Du coup, comme je disais, on va retrouver les onglets sur la gauche, les onglets qu'on a ouverts dans l'espace qu'on a créé, donc mon espace qui s'appelle YouTube, on en reviendra un peu plus tard. On a des dossiers qui sont propres à chaque espace, donc par exemple dans mon espace 01net, je n'ai pas les mêmes dossiers que dans mon espace YouTube. Je peux évidemment mettre les mêmes, mais moi dans mon cas en tout cas, je préfère avoir mes dossiers en fonction de mes espaces pour pas avoir 10 000 dossiers qui servent à rien. On a du coup les onglets qui sont actuellement ouverts sur l'espace en question, donc mon espace YouTube, et tout en dessous on va avoir un peu comme sur Android quand vous faites défiler sur votre page d'accueil, vous avez les petits points qui correspondent à des pages, à des thèmes différents. Et là, vous voyez, par exemple, que j'ai même mis des couleurs différentes en fonction des thèmes. Donc ça, ça va être pour le fonctionnement classique, on va dire pour la gestion des onglets. Pour tout ce qui est ouverture de nouvelles pages Internet, soit on va cliquer sur le bouton plus, juste ici, on va créer un nouveau, une nouvelle tab, une nouvelle fenêtre. On peut également créer un nouveau dossier et un nouvel espace, donc un espace YouTube, 0 net etc. On a le raccourci qui est indiqué, CTRL T, que j'utilise bah, maintenant tout le temps, que je n'utilisais jamais avant avec les anciens navigateurs. Et en fait, ce fameux CTRL T, donc la petite barre qui va s'afficher maintenant, est un peu plus intelligente que juste une recherche sur Google. C'est à dire que grosso modo, bah voilà, je peux écrire Arc, il va chercher Arc sur internet et euh, je vais avoir par exemple le, la page de Arc pour le télécharger. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est que si par exemple je tape 01 net, et eh bien la première option ça va être d'aller dans l'espace 01 net, donc dans mon autre espace avec toutes mes pages 01 net, ça va être de taper 01 net sur internet, ça va être d'ouvrir le dossier 01 net, ça va être d'accéder à une page où je vais souvent, donc 01 net.com, le site de 01 net, ou les réglages par rapport à 01 net, donc là je peux faire Alt 3. Alors je pense que c'est censé m'ouvrir les paramètres de l'espace en question, ça ne marche pas, je ne sais pas si c'est un bug ou autre, c'est une version qui vient de sortir stable 1.0 quelque chose, et c'est pas encore une version qui n'a pas de problème et pas de bug, et pas de choses à améliorer. Donc voilà, ce CTRL T est quand même assez utile, et en vrai, je m'en sers vraiment tout le temps de ce raccourci plus précisément, et de cette barre qui est assez intelligente entre guillemets, mais qui n'est pas autant que ce qu'elle pourrait. Et ça encore, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, comme fonction qu'on voit visuellement sur cette page, on va voir par exemple si je vais sur User Diag, on va avoir en haut eh bien l'URL qui est très petit. Donc si je clique dessus, voilà, je vois l'URL précis que je peux modifier comme tout navigateur Internet. Je vois également le petit bouton avec un lien pour copier le lien directement. Il m'indique aussi le raccourci pour, pour copier le lien, donc CTRL SHIFT C. Tous les navigateurs Internet fonctionnent avec des raccourcis, mais qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas explicitement donnés. CTRL T par exemple, je ne connaissais même pas ce, ce raccourci sur navigateur. Je ne dis pas que ça n'existe pas sur les autres navigateurs, je dis juste que c'est moins euh, poussé et moins bien présenté que sur Arc. Ensuite, on a également bon, le bouton pour rafraîchir la page et on a le, le bouton pour aller donc en avant dans la page. Par exemple, si je clique, on s'en fout juste ici, bah, je peux faire retour ou avancer. Bon, ça, c'est classique. Autre option qu'on va trouver en haut qui n'est pas classique pour le coup, ça va être la split view. Qu'est-ce que la split view Eh bien, il suffit de cliquer dessus, de choisir si on veut ajouter une page à droite ou à gauche. Donc moi, là, par exemple, je vais mettre à droite, on s'en fout. Je vais chercher une page que je veux afficher. Donc, par exemple, j'en sais rien, je suis sur User Diag et je veux regarder euh, ma vidéo YouTube. Tiens, pourquoi pas Eh bien, en recherchant une page de façon euh, classique, eh bien, on a tout simplement une vue séparée, une vue en double de deux onglets différents, deux pages différentes. 
en version un peu mobile, en version portrait quoi. Ce qu'on va pouvoir faire c'est encore en ajouter une, par exemple si tu en veux trois, bon c'est peut-être un peu abusé, mais voilà ça peut être utile dans certains cas. Tu vas pouvoir également bon, la fermer, évidemment en cliquant sur la petite croix. Quand je dis la fermer je parlais pas de ta gueule, je parlais bien de la page internet, même si bon c'est discutable. Un petit truc plutôt sympa, c'est un détail mais qui est plutôt utile en vrai, c'est le contour blanc sur la fenêtre qui est active. Là mon curseur il va bouger là-dessus, si j'appuie sur le clavier, eh bien ça va bouger en fonction, bon là ça marchait pas, si j'appuie sur le clavier ça va bouger sur cette fenêtre là, et quand je passe sur l'autre fenêtre, c'est l'autre fenêtre qui a le contour blanc. Ce qui permet d'avoir un rappel visuel de la page active, la page sélectionnée actuellement. Une option plutôt pas mal justement quand on est sur YouTube et sur ma chaîne YouTube plus précisément, c'est qu'on peut s'abonner directement et liker l'ensemble de mes vidéos et mettre un petit commentaire et ça ça fait plaisir et c'est uniquement disponible sur Arc. Évidemment que non, tu le fais dans tous les cas, peu importe ton navigateur, j'en ai rien à foutre. Pour rester un peu dans le côté ergonomie, que je trouve aussi intéressant, c'est que là par exemple, bon, on a deux pages et il n'y a pas forcément beaucoup d'espace sur les deux pages. Par exemple, on voit Cuser Diag, c'est quand même assez compressé. Et bien la petite option disponible que j'utilise principalement dans mes vidéos quand j'utilisais ce navigateur dans mes vidéos, ça va être l'option tout en haut à gauche qui permet bah, tout simplement de masquer la barre de côté. Donc quand on passe la souris, elle se réactive, elle se réaffiche en tout cas, et quand on l'enlève, elle disparaît. Donc là, ça permet d'avoir un peu plus de place et d'avoir des pages un peu plus utilisables. Et la dernière fonction qui est assez euh, basique que tu vas utiliser en fait le plus, donc ça, tout ce que je t'ai montré, c'est les options vraiment accessibles très rapidement et que tu vas très souvent utiliser. Et bien là, c'est un système d'archivage. Alors, qu'est-ce que le système d'archivage C'est toutes les pages internet que j'ai fermées. Et bien, dès que je ferme une page internet, par exemple, je ferme User Diag, et bien elle va apparaître dans l'archivage. Et là, je vais pouvoir soit la supprimer de l'archivage, donc des pages archivées, soit en cliquant dessus, elle va se réouvrir et se réouvrir dans le bon espace. Donc là, elle était ouverte dans l'espace YouTube, elle s'est réouverte dans l'espace YouTube. Donc ce système d'archivage est personnalisable et c'est ce qu'on va voir justement maintenant en faisant les paramètres de Arc. Donc en réglages, là on va pas regarder les réglages encore euh, généraux entre guillemets, on va regarder les réglages par espace. Donc on va pouvoir renommer l'espace, pour l'instant le logiciel est que en anglais, je précise. On va pouvoir renommer l'espace, on va pouvoir changer la couleur de l'espace, donc là par exemple j'ai mis en rouge, je peux mettre en noir, j'ai mis de la transparence, mais si je mets plus de transparence, là on voit la couleur, ça va jouer en fonction aussi du fond d'écran. Par exemple là j'ai sélectionné noir, mais on voit que c'est pas noir de partout, tout simplement parce que ça noircit le fond d'écran qui est en fond. Donc voilà, ça permet d'avoir, par exemple, la YouTube, logiquement, je mettrais plutôt en rouge, vu que c'est YouTube, YouTube c'est un logo rouge, voilà, on a compris, c'est un petit côté visuel. Et donc là, après, je peux régler le degré de transparence par rapport au fond d'écran. Ce que je vais pouvoir faire, c'est faire des profils, ça on le verra dans les paramètres généraux juste après, du coup, je vais pouvoir assigner certains profils ou pas. Je vais pouvoir créer un nouveau dossier, je vais pouvoir partager mon espace, très intéressant, je peux partager mon espace à une autre personne pour qu'il ait bien tous les mêmes onglets que j'avais dans mon espace, sans les comptes, les mots de passe, évidemment. Je vais pouvoir eh bien exporter mon espace YouTube vers un autre espace, partenariat, 01 net, perso, etc. Et je vais pouvoir évidemment supprimer l'espace en question. Donc voilà, ça c'est les réglages que tu vas retrouver pour chaque espace que tu as créé. Pour les paramètres généraux, il va falloir aller sur le petit logo Arc, donc dans Settings. Là, tu vas pouvoir, eh bien d'abord, soit rechercher des mises à jour du logiciel, il le fait automatiquement et très bien, et tu auras un petit message en bas à gauche te disant « Redémarre Arc, il y a une nouvelle mise à jour ». Tu vas pouvoir importer des données d'un autre navigateur qui est installé sur ton PC pour récupérer tes onglets, tes mots de passe, etc. Bon, créer ce qu'on peut déjà faire avec toutes les options que j'ai montrées avant. Passer en mode incognito, donc euh, navigation euh, privée. Gérer les espaces. Gérer les pages avec les raccourcis qui sont indiqués juste à côté. On va pouvoir gérer les extensions, en ajouter ou les gérer, donc en fait les supprimer, les mettre à jour, etc. Des réglages plutôt euh, adaptés aux euh, développeurs, entre guillemets, donc par exemple view source. Voilà, ça va être pour, pour ce genre de choses. Pas très intéressant pour le commun des mortels, en vrai de vrai. La section Help, si tu as des problèmes. La section Settings, qu'on va faire juste après. La section Print, pour imprimer. Close, pour fermer le logiciel. Et si, je ne vais pas le dire, parce que je parle très mal anglais, pour se déconnecter. Sign out. C'est affreux. Donc là, on va dans les Settings de manière générale du navigateur. Donc là, on voit les profils. Donc en fait, qu'est-ce qu'un profil Eh bien, quand on clique dessus, donc on peut en créer plusieurs. Là, je ne vais pas en créer plusieurs pour le bien de la vidéo. Mais en gros, ça reste toujours la même chose. En fonction du profil, on va pouvoir choisir un navigateur par défaut, un moteur de recherche par défaut, donc Google, Brave, Ecosia, Bing et le dernier, je ne le connais pas. Donc ce qui signifie que par exemple pour mon espace YouTube, je veux utiliser que Google en moteur de recherche, mais pour mon onglet perso, je vais utiliser Bing par exemple. Donc ça aussi, c'est assez pratique, ça évite d'avoir toujours le même, suivant les recherches, suivant ce qu'on fait, il y en a souvent un qui est mieux qu'un autre. On va pouvoir activer ou désactiver les suggestions dans la barre de recherche, donc avec le, le raccourci CTRL T. Advanced, 
search settings, ça on, va, on va voir un peu plus tard. Archive tab after, donc là ça va être après combien de temps tu vas archiver les pages que je n'ai pas utilisées. Donc par exemple, là je suis configuré en 12 heures, donc si par exemple la page YouTube Studio, je n'y suis pas allé depuis 12-13 heures, et eh bien il va l'archiver. Donc là ça va être ajustable. Moi en général ce que je mets c'est 24 heures ou 7 jours, 12 heures, je trouve ça un peu juste. Donc là ça va être l'emplacement des téléchargements. Bon, moi vous me connaissez, je mets toujours tout dans le bureau. Ensuite on va avoir des options de vie privée, le mot de passe, ajouter sa carte de crédit pour avoir bah, le raccourci pour mettre les numéros automatiquement, gérer les notifications ou nettoyer les données du navigateur. On peut même supprimer le profil en question. Donc dans Advanced Search Settings, du coup on va avoir bah, pas mal d'options. On voit clairement c'est les paramètres de Google Chrome. C'est la même interface, c'est le même design. Et ça pour le coup, bon, c'est pas très intéressant dans l'idée où en fait c'est identique à Google Chrome. Donc si vous connaissez Google Chrome, vous connaissez les réglages de Arc pour cette section là. Et comme on le voit là par exemple, et eh ben bah, en fait j'ai exactement les mêmes réglages que un Google Chrome. Donc justement en parlant de réglages, vie privée, etc. On peut voir que si je vais dans saisie automatique et mot de passe, j'ai accès à mes mots de passe. Donc gestionnaire de mots de passe, comme il y a sur tout navigateur. Si je clique sur gestionnaire de mots de passe, et eh bien on voit que j'en ai aucun. Alors que pourtant, quand j'avais utilisé Arc avant que je désinstalle, bah j'avais mes mots de passe. Je les avais tous enregistrés, il y en avait peut-être 100, 130, 150. Donc là, j'avais plus rien. Tout simplement parce que, avantage et inconvénient, Arc n'enregistre pas les mots de passe dans le compte Arc. Donc si par exemple je me connecte sur un PC, enfin, mon PC portable, je me connecte, et eh bien je ne vais pas retrouver les mots de passe que j'ai sur mon PC fixe. Donc c'est intéressant dans l'idée où bah, quelqu'un qui a accès à votre compte, qui pirate votre compte, et eh bien n'a pas les mots de passe. Mais c'est un peu embêtant dans l'idée où, bah si comme moi les mots de passe, bah, en fait j'utilise que Arc sur deux, deux PC et j'aimerais bien que les mots de passe se synchronisent, et eh bien c'est pas possible. Donc moi du coup ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que j'ai créé tout simplement un fichier avec tous mes mots de passe directement donc ce qui me permet d'aller dans les paramètres faire sélectionner un fichier d'aller donc du coup sur mon bureau là où je l'ai mis et d'importer tous mes mots de passe donc là par exemple il m'importe voilà 241 mots de passe et il me supprime automatiquement le fichier après que je l'ai utilisé donc il le supprime du pc après du coup pour le reste des réglages ça je t'invite à regarder directement ma vidéo youtube sur les optimisations des réglages de chrome avec notamment en bonus les Chrome Flags, les options cachées de Chrome pour l'optimiser et améliorer ton expérience. Et je m'excuse, le plan est peut-être pas tout à fait pareil, j'ai eu une panne de batterie de mon appareil photo, donc voilà, ça a peut-être un peu bougé. Et du coup, le dernier petit réglage du navigateur qui est plutôt du coup orienté design, ça va être donc dans les paramètres, juste en dessous dans Windows Backdrop, ça va être le choix entre Mika, qui est l'effet spécialement Windows 11, qui est apparu en tout cas avec Windows 11. Donc qu'est-ce que ça change dans l'effet bah, Je vais te montrer tout de suite donc je vais fermer le navigateur pour te montrer plus simplement je vais le réouvrir donc là tu vois qu'on voit clairement mon fond d'écran qu'il est flou il y a un effet de, de flou sur ce fond d'écran mais on le voit clairement quand même et bien si je passe en mode mica on voit que là il est plus net du tout donc moi je préfère quand même l'effet acrylique que l'effet mica pour le navigateur après bon voilà c'est de la personnalisation et du custom donc ça dépend de ce que tu préfères alors plusieurs fois dans cette vidéo j'ai dit qu'on allait aborder quelque chose un peu plus tard c'est tout simplement parce qu'on va aborder maintenant Arc est disponible sur Mac et sur Windows pour les ordinateurs en tout cas. Et bien il faut savoir que le navigateur Arc est beaucoup plus poussé et beaucoup plus intéressant que le navigateur Arc sur Windows. On va avoir une plus grande gestion, une intelligence artificielle ou en tout cas des systèmes qui vont bien maximiser la productivité. Tu le vois par exemple avec la bande annonce que je te mets tout de suite de la vidéo de présentation entre guillemets du logiciel sur Mac. Tu vas voir qu'il y a une option qui s'appelle nettoyage clear qui va automatiquement regrouper tes onglets et te les renommer dans ton espace, qui va te renommer tes fichiers que tu télécharges. Il va faire en fait beaucoup plus de choses. Il y a une intelligence artificielle qui est beaucoup plus intéressante. Enfin, en fait, il y en a une parce que là, dans Arc qu'on a actuellement, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle. Donc voilà, Arc est quand même très complet est très intéressant sur Windows mais il peut l'être encore plus avec Arc Max les options que je t'ai montré juste avec la bande annonce donc précédemment donc voilà il y a quand même quelques petits réglages qui sont encore à voir et à modifier et honnêtement je trouve ça déjà pas mal ah oui et il y a aussi une fonction que je trouve très cool et là par contre je suis vraiment extrêmement déçu qu'elle ne soit pas sur Windows c'est Arc Boost Arc Boost qu'est ce que c'est eh bien c'est tout simplement une option qui permet de personnaliser internet la bande annonce que je te mets actuellement un peu comme tout à l'heure ça te présente en fait cette fonction de Arc Boost et comme tu peux le voir tu vas pouvoir changer la couleur des pages internet, tu vas pouvoir enlever des informations d'une page internet, par exemple sur Twitter, tu vas pouvoir enlever une section particulière, par exemple tu es sur YouTube, tu vas pouvoir enlever la section short, donc il n'y aura plus la fonction short sur YouTube, c'est vraiment une personnalisation accrue que je trouve très intéressante, c'est que du bonus, c'est que de la personnalisation, mais franchement c'est vraiment ça.
sympa et ça permet aux utilisateurs qui veulent le faire bah, de pouvoir le faire tout simplement. Donc voilà, on a vraiment fait le tour de Arc. Cette vidéo était assez longue, mais parce que je voulais vraiment tout aborder avec Arc, faire un tour complet de présentation, des points négatifs, points positifs, des choses qui vont potentiellement arriver par la suite avec Arc Boost, Arc Max, etc. Et honnêtement, pour moi en tout cas, je trouve que c'est le meilleur navigateur que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Évidemment, n'hésite pas à me donner ton avis directement de cette présentation de Arc et de toi ce que tu en penses. Je t'invite évidemment à tester Arc pour te faire ton propre avis, partager ton retour d'expérience. Ça va toujours intéressant et en vrai, je prendrai le temps de lire parce que c'est vraiment très intéressant. Et j'ai essayé de rester très objectif dans cette vidéo pour pas donner que des points positifs, dire que Arc c'est le meilleur navigateur, etc. Je voulais vraiment rester objectif pour que à la fin de cette vidéo, tu te dises tiens, je vais l'essayer et je vais voir ce que ça donne sans te dire je vais l'essayer parce que c'est le meilleur navigateur. On m'a dit qu'il était incroyable, etc. Ça change d'un utilisateur à l'autre, donc teste-le, fais-moi un retour si tu en as envie et profite et teste et fais ton choix parmi tous les navigateurs du marché. J'en ai cité quelques-uns en début de vidéo, mais il y en a encore plus. Et évidemment, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager. Et moi, je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao